আসসালামু আলাইকুম প্রতি বছরই আমরা যখনই রমজান আসে তখন অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কনসার্ন হই তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি আমরা যে প্রশ্নের সম্মুখীন হই বিশেষ করে গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের তাদের সবসময় চিন্তা থাকে গর্ভাবস্থায় রোজা রাখতে পারবে কিনা অথবা প্রসূতি অবস্থায় যখন সে বাচ্চাকে দুধ পান করায় সে অবস্থায় রোজা রাখা যাবে কিনা বা রোজা রাখলে তার বাচ্চা কতটুকু সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকবে অ্যাকচুয়ালি এটা খুব একটা নর্মাল বিষয় একটা সময় যখন আমরা পুষ্টি বিষয়টাকে বুঝতাম না তখন কিন্তু আমরা না বুঝে অনেক কিছু করতাম এখন মানুষ অনেক অনেক বেশি সচেতন আর সচেতনতার জন্যই কিন্তু সে অনেক বেশি সচেতন হয় তার গর্ভস্থ শিশুর জন্য কারণ গর্ভস্থ শিশু যদি সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে তাই কিন্তু মায়ের প্রশান্তি এবং গর্ভবতী মায়ের নিরলস চেষ্টাই থাকে গর্ভস্থ সন্তান যেন হৃষ্টপুষ্ট হয় সঠিক পুষ্টি নিয়ে কারণ একটি কথা আমরা সবাই জানি যে পুষ্টির জন্য যদি এক টাকা খরচ করা হয় তার আঠারো গুণ ফেরত আসে তাই গর্ভবতী মায়েদেরকে বলবো আপনার গর্ভস্থ সন্তানের কিন্তু প্রথম পুষ্টি প্রক্রিয়াটা শুরু হয় গর্ভের মধ্যে এবং তার যে মস্তিষ্ক ডেভেলপমেন্ট তার শারীরিক যে ডেভেলপমেন্ট তার পঁচিশ পার্সেন্টই কিন্তু এই সময় হয়ে যায় কাজে এই সময়ের পুষ্টি কিন্তু অনেক অনেক বেশি জরুরি এবং এক একটা মা হয়তো এক একটা ট্রাইমিস্টারে এই সময়টাকে পার করে থাকেন কারো হয়তো রমজানে একেবারে প্রথম ট্রাইমিস্টার কারো রমজানে হয়তো সেকেন্ড ট্রাইমিস্টার কারো রমজানে হয়তো শেষ ট্রাইমিস্টার চলে সো প্রতিটা ট্রাইমিস্টারে কিন্তু খাদ্য ব্যবস্থাটা কিন্তু একটু আলাদা হবে বিশেষ করে ক্যালোরি চাহিদাটা অর্থাৎ আমরা যদি পুরো গর্ভাবস্থাটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করে থাকি তাহলে এই তিনটা ভাগই কিন্তু আমরা ক্যালোরি চাহিদাটাকে ভিন্ন ভিন্ন করে প্লাস করে দিই যে এই অবস্থায় এত গ্রাম প্লাস করতে হবে এত ক্যালোরি আরও যোগ করতে হবে এবং এখানে কিছু বিষয় কিন্তু জড়িত প্রতিটি গর্ভবতী মায়ের কিন্তু সিচুয়েশান এক হবে না এক একজন কিন্তু এক এক ধরনের কমপ্লিকেশন নিয়ে আসতে পারে যদিও গর্ভাবস্থা কোনো রোগ নয় এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও আমরা এক একজন এক এক রকম ফিলিংস থাকে কিন্তু কারো এই সময় খুব টক জাতীয় খাবার খেতে ভালো লাগে কারো কিন্তু খুব ঝাল ভালো লাগে কারো কিন্তু লবণাক্ত খাবার ভালো লাগে কারো কোনো কিছুই খেতে পারেন না এ ধরনের প্রবলেম কিন্তু আমরা দেখে থাকি অতিরিক্ত বমিটিং বা ডিহাইড্রেশন থেকে অনেক ধরনের কমপ্লিকেশন হতে পারে ইভেন গর্ভাবস্থায় দেখা যায় যে অনেক মা আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছেন কেউ আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে ভুগছেন ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড নাই ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি থাকতে পারে কাজে পুরো পুষ্টিটাকে সমন্বয় করতে হলে অবশ্যই প্রকৃতির সমস্ত খাবারকে সমন্বয় করতে হবে আর এটাই হলো ব্যালেন্সড ফুড কাজে রমজানেও কিন্তু এর বিকল্প কোনো কিছু হবে না একজন মা যদি মানসিকভাবে তৈরি থাকেন যে তিনি রোজা রাখবেন এবং তিনি রোজা রাখতে পারবেন শারীরিকভাবে তার ফিটনেস অনেক ভালো অর্থাৎ তার প্রিভিয়াস যে পুষ্টি ব্যবস্থাটা সেটা খুব ভালো ছিল তাহলে কিন্তু রমজানেও তার এর মধ্যে কোনো ব্যাড এফেক্ট পড়বে না এবং অবশ্যই খেয়াল করতে হবে উনি তখন কোন স্টেজে আছেন অর্থাৎ প্রেগনেন্সির কত মাস চলছে ঠিক ওই অনুযায়ী কিন্তু ওনার খাদ্য তালিকাটা তৈরি করতে হবে ইফতার থেকে সেহরিতে অবশ্যই তাকে এমনভাবে খাবারটাকে রেডি করতে হবে যেন গর্ভ অবস্থায় আমরা যেই খাবারগুলোকে ইনফাসাইজ করে বিশেষ করে বলে থাকি যে মায়ের ক্যালোরি দ্বিগুণ হবে সেই দ্বিগুণ চাহিদার কোন খাবারগুলো হবে এটা কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ অনেকে মনে করেন যে কোনো খাবারকে শুধু খেলেই হবে ডাবল করে খেলে হবে সেটা ভাত রুটি চিরা মুড়ি বিস্কিট এই ধরনের খাবারকে অনেক বেশি নিয়ে থাকে কিন্তু সো মাকে যদি একটা প্রপার প্ল্যান করে দেওয়া যায় যে কোন খাবারগুলো তার খাবার ইনক্লুড করতে হবে কারণ গর্ভাবস্থায় সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো ফোলেট বা ভিটামিন বি সিক্স ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি আয়রন আয়োডিন এই খাবারগুলো সমন্বয় থাকতে হবে এবং খুব ভালো মানের প্রোটিন থাকতে হবে যাদের খাদ্য তালিকায় ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিন থাকে তারা কিন্তু যথেষ্ট হেলদি একটা লাইফ লিড করতে পারবে কারণ ফার্স্ট ক্লাস প্রোটিনের মধ্যেই আমরা কিন্তু আয়রনটাকে পেয়ে যাই ভালো মানের জিঙ্ক পাই সেলেনিয়াম পাই এই সময় মায়ের যেহেতু রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেকাংশে কমে যায় কাজে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বৃদ্ধি করার জন্য বা ধরে রাখার জন্য অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার কিন্তু তার খাবারে থাকতে হবে মোস্টলি আমরা যে খাবারগুলো খাই সেগুলো কিন্তু ডেড ফুড অর্থাৎ যে খাবারগুলোকে অতিরিক্ত কুক করা হচ্ছে তা কিন্তু ডেড ফুডই বলবো কাজে সবসময় চেষ্টা করতে হবে লাইভ ফুড খাবারের জন্য লাইফ ফুড যখন আমরা নিব সে লাইফ ফুডের মধ্যে কি পড়তে পারে বিশেষ করে ভ্যারাইটি ফ্রুটস ভ্যারাইটি সালাদ হতে পারে লাইফ ফুড এবং এই খাবারগুলো আমাদের বডির অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সাপ্লাই করবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটাকে বৃদ্ধি করবে কিভাবে 
কারণ হলো এগুলো রিচ অ্যামাউন্ট অফ ভিটামিন এবং মিনারেলসের সমন্বয় থাকে কাজে যখন আমরা ভিটামিন এবং মিনারেলসের সমন্বয় করতে পারবো তখন কিন্তু রোগের বিরুদ্ধে ফাইট করতে পারবো একজন গর্ভবতী মা এই সময় তার শরীরের অবস্থা খুব নাজুক থাকে যার কারণে তার প্রিভিয়াস কোনো ডিজিজ থাকলেও কিন্তু এই সময় হয় কাজে এই সময় তাকে অনেক ধরনের মেডিকেশনও কিন্তু সাজেস্ট করতে পারে না সেফ সাইডে কিছু মেডিকেশন তাকে সাজেস্ট করা হয় কাজে এই সময় তার পুষ্টিটাই অনেক 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 বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সঠিক পুষ্টি তাকে সঠিক সমাধান দিতে পারে সঠিক পুষ্টি হতে পারে তার রোগের বিরুদ্ধে অনেক বড় শক্তি যখন পুষ্টি ব্যবস্থাটা ঠিক থাকবে তখন মা কিন্তু অনেক শক্তিশালী থাকবে এবং মায়ের যে ডিজিজগুলো হওয়ার প্রবণতা থাকবে তা থেকে উনি দূরে থাকতে পারবেন বিশেষ করে এই সময় মায়েদের ডায়রিয়া হয়ে থাকে আমাশয় হয়ে থাকে জ্বর সর্দি কাশি একটা কমন জিনিস হয়ে থাকে কারণ বডি একটা ডিফারেন্ট টেম্পারেচারে ভুগে মা একটা ভিন্ন মুড সুইং হয়ে থাকে কারণ এই সময় তার একটা মেটাবলিজম ডিফারেন্ট হয় কারণ আরেকটা বাচ্চা তার শরীরে বড় হচ্ছে তার মেটাবলিজম নিজস্ব মেটাবলিজম সো টোটাল একটা হরমোনাল চেঞ্জ থাকে যার কারণে মানসিক বা শারীরিক অবস্থা খুব বেশি তার ভালো থাকে না কাজে মানসিকভাবে তাকে অনেক বেশি সুস্থ থাকতে হবে সেই মানসিক সুস্থতাই তাকে কিন্তু শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে দিবে মানসিক সুস্থতা অনেক অনেক বেশি ডিপেন্ড করবে আপনার খাদ্য তালিকার উপর কাজে আমার পরামর্শ থাকবে পুরো গর্ভাবস্থা জুড়ে এই রমজানে অবশ্যই হেলদি ফুড ইনটেক করবেন ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত নিজের খাদ্য তালিকায় যেন কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট ভিটামিন মিনারেলসের সমন্বয় থাকে সেভাবে খাদ্য তালিকাটা তৈরি করবেন অবশ্যই প্রতিটি গর্ভবতীর মা ইন্ডিভিজুয়াল হবে তার ক্যালোরি চাহিদা কারণ এক একজনের সাথে এক একজনের মিলবে না এক একজনের ফিজিওলজিক্যাল কন্ডিশন ডিজিজ কন্ডিশন মেটাবলিক প্রসেস ডিফারেন্ট থাকবে কাজে যেই মায়ের যে খাবারটা ল্যাকিং থাকে তাকে সেটা বেশি ইনক্লুড করতে হবে যেই মায়ের যে খাবারটা অতিরিক্ত হচ্ছে যেমন একটা এক্সাম্পল দিতে পারে যে গর্ভাবস্থায় অনেক বেশি ভিটামিন এ নেওয়া যাবে না ভিটামিন এ যুক্ত অনেক রিচ খাবার কিন্তু আমরা এই রমজানে খেয়ে থাকি কলিজা গরির মাংস এ ধরনের অনেক খাবার থাকে কিন্তু এই খাবারগুলো তখন গর্ভবতী মায়ের জন্য একটু বিপজ্জনক হয় কারণ অনেক ধরনের ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল ভিটামিন এ আছে কাজ যখন আমরা এই প্রোটিন জাতীয় খাবার অনেক বেশি ইনক্লুড করব ওভার ভিটামিন ও সিসের কারণে তখন গর্ভপাত সহ অনেক অনেক বেশি দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে কাজে প্রতিটি গর্ভবতী মায়েকে আমি বলবো একজন বিশেষজ্ঞ পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে পুরো রমজান জুড়ে তার খাবারটাকে সাজিয়ে সুন্দর করতে এবং তিনি যেন পুরো রমজান জুড়ে হেলদি থাকতে পারেন সে ব্যবস্থাটা করে নিতে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছিলাম গর্ভাবস্থায় গর্ভবতী মায়ের পুষ্টি প্রক্রিয়াটা কেমন হওয়া উচিত এই রমজানে তার পাশাপাশি কিন্তু একজন প্রসূতি মাও তার গর্ভ তার গর্ভাবস্থার পরের অবস্থা যেটা একজন তার বাচ্চাকে সে কিন্তু দুধ পান করাচ্ছে কাজে তার ক্যালোরি চাহিদা ওটা কিন্তু অনেকাংশে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন যখনই সে স্তন্যদায়ী হবে তখন সেই মায়ের ক্যালোরি চাহিদাও কিন্তু দ্বিগুণ হয়ে যাবে একজন প্রসূতি মায়ের ক্যালোরি চাহিদাও কিন্তু কোনো অংশে কম না কারণ গর্ভাবস্থায় গর্ভস্থ শিশু যতটুকু সাপোর্ট নিয়ে আসে গর্ভের পরবর্তী অবস্থা অর্থাৎ একজন প্রসূতি মাকে বলা হয় সিক্স মান্থস পর্যন্ত বাচ্চাকে একটু এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিং করানোর জন্য কাজেই এই ব্রেস্ট ফিডিংটা কীভাবে তিনি করাবেন কারণ এই মিল্কটাই কিন্তু তৈরি হবে মায়ের খাদ্য থেকে তাহলে মা কী খাচ্ছে এটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু গর্ভাবস্থায় একজন শিশুর পঁচিশ পারসেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয় আর গর্ভের পরবর্তী অবস্থায় তার পঁচাত্তর পারসেন্ট ডেভেলপমেন্ট হয় কাজে এই ডেভেলপমেন্টটা কিন্তু গর্ভের পরবর্তীতে জড়িত থাকে যে সিক্স মান্থস মা তাকে এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্ট ফিডিংটা করালো এ সময় মায়ের পুষ্টি চাহিদাটা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সিম্পল একটি বিষয় হলো মা ভাত রুটি চিরামুড়ি বিস্কিট পানি খেলেও কিন্তু বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে পারবেন কিন্তু কোয়ালিটি অফ মিল্ক বলে একটি কথা আছে এটি কি আসলে ঠিক যে ওনার দুধের কোয়ালিটির অনুযায়ী কিন্তু বাচ্চার ডেভেলপমেন্ট তৈরি হবে আমরা আশেপাশে অনেক বাচ্চাই কিন্তু দেখে থাকি যে আমরা বলি যে আমার বাচ্চা তো ব্রেস্ট ফিডিং করেছে সে তো অনেক সিক আমার বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং করেছে কিন্তু সে তো অতটা লম্বা হচ্ছে না তার বুদ্ধি কেন এতটা হচ্ছে না মনে রাখতে হবে মায়ের এই ব্রেস্ট ফিডিংটাও ডিপেন্ড করছে যে এই অবস্থায় উনি কোন ধরনের পুষ্টিতে আছে ওনার খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন ক্যালসিয়াম ভিটামিন ডি ফোলেট ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এই সবগুলো জিনিস আছে কিনা কারণ বাচ্চার ডেভেলপমেন্টের সাথে এর সবই কিন্তু জড়িত আমরা বলে থাকি যে মাকে ডাবল প্রোটিন ইনটেক করতে অর্থাৎ ডিম যদি দুটো হয় একটি মায়ের জন্য একটি তার গর্ভস্থ শিশুর জন্য আর প্রসূতি অবস্থায় চলে আসবে যেহেতু সে বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে তাহলে একটি ডাম তার বাচ্চার জন্য তাহলে কিন্তু তার কোয়ালিটি অফ মিল্ক ঠিক থাকলো এবং তার বাচ্চাও কিন্তু পেল এখন 
প্রসূতি মা কিভাবে রোজা রাখবেন এটিও একটি বড় প্রশ্ন এটিও ডিপেন্ড করছে যে মায়ের মিল্কের ফ্লোটা কেমন থাকে প্রিভিয়াসলি তার ইনটেক অফ ফুড কেমন ছিল যদি তার একদম প্রপার নিউট্রিশন ম্যানেজ থাকে বিফোর রামাদানের আগে তাহলে কিন্তু রামাদানে তাকে তেমন একটা কষ্ট করতে হবে না সবথেকে ইম্ফাসাইজ করা হয় প্রসূতিকালীন অবস্থায় লিকুইড জাতীয় খাবারগুলোকে খেতে অর্থাৎ যত জুস বা জুসি ফ্রুটসগুলো আছে ফুডগুলো আছে সেই খাবারগুলো কিন্তু গর্ভবতী মা ছাড়াও প্রসূতি মাকে আমরা খেতে বলি প্রসূতি মা যেহেতু দুধ পান করাবে এবং তার একটা বিশেষ ক্যালোরি খরচ হয়ে যাবে বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য এবং রমজানে এটি অনেক জটিল একটি বিষয় হয়ে যায় অনেক সময় মায়ের ডিহাইড্রেশন তৈরি হয়ে যায় ইভেন অনেক সময় বাচ্চা দুধ পান দুধটা নাও পেতে পারে সেই জন্য মায়ের প্রিপারেশনটা আগে থেকেই থাকবে ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত একজন মাকে মিনিমাম আঠারো থেকে বিশ গ্লাস কিন্তু পানি খেতে হবে এই পানির মধ্যে উনি ইনক্লুড করতে পারে জুসকে ইনক্লুড করতে পারে মিল্ককে স্যুপ এই ধরনের খাবারগুলোকে তার খাবারে অনেক বেশি রাখতে পারে অবশ্যই এই খাবারটা ইফতার থেকে সেহরি পর্যন্ত যেহেতু একটু অল্প টাইম তারপরও আমি বলবো যে চার থেকে পাঁচ বারে আপনার খাবারটাকে সাজান কারণ এই চার থেকে পাঁচ বারে আপনাকে হোল ডের ক্যালোরি মেনটেন করতে হবে টোটাল ভিটামিন মিনারেলস নিতে হবে পরের দিন পর্যন্ত আপনার বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য যেন বাচ্চার কোনো রকমের ঘাটতি তৈরি না হয় কারণ এই সিক্স মান্থসের বেবির জন্য যে ক্যালোরি চাহিদাটা প্রয়োজন তা কিন্তু শুধুমাত্র মায়ের বুকের দুধ থেকে হবে কাজে বাচ্চার কোনো রকম ঘাটতি না ঘটিয়ে ইভেন আপনার শরীরের জন্য কোনো রকম অসুবিধা না হয় সেই চিন্তা করে কিন্তু আপনাকে রোজা রাখতে হবে সো একজন প্রসূতি মায়ের ক্যালোরি চাহিদা একেবারে ইন্ডিভিজুয়াল হবে অর্থাৎ তার বয়স ওজন উচ্চতা তার বাচ্চার কন্ডিশন অনুযায়ী তার ক্যালোরি চাহিদাটাকে আমরা ফিক্সড করে দিতে চাই এবং সে অনুযায়ী যখন একজন মা নেবে অবশ্যই তার বাচ্চা তখন সুস্থ থাকবে এবং পুরো রমজান জুড়ে কিন্তু একজন প্রসূতি মা সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুন্দরভাবে কিন্তু ঈদকে উদযাপন করতে পারবেন একটা সময় খুব বেশি ছিল মাতৃমৃত্যু হার এবং শিশু মৃত্যু হার বর্তমানে কিন্তু তা অনেকাংশে কমে আসছে এবং তা কিন্তু একমাত্রই আমাদের সচেতনতার জন্যই এবং বর্তমানে অনেকেই জানেন যে গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়ের পুষ্টি হলো সবচেয়ে বেশি জরুরি কারণ এই অবস্থায় যারা পুষ্টি ব্যবস্থাটা ঠিক রাখেন তাহলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অনেক বেশি সুস্থ এবং সুন্দর হবে আমি দেখেছি যে অনেকে আন্দাজের ওপরে যে গর্ভাবস্থা কি খাবে বা প্রসূতি অবস্থা কি খাবে ঠিক এভাবে করে থাকে যে একটা খেলেই হলো বা একটা ডিম খেলেই হয়ে যাবে বা না খেলেও কোনো অসুবিধা নাই ভাতটা ডাবল করে খেলেই হবে এই যে আন্দাজের উপর নিজের জন্য একটা ক্যালোরি তৈরি করা এটি কিন্তু মোটেও ঠিক না প্রত্যেকের জন্য কিন্তু ডায়েট ফর্মুলা ঠিক হবে না গর্ভাবস্থায় যেমন মায়ের অনেক ধরনের কমপ্লিকেশান থাকে তেমনি কিন্তু প্রসূতি অবস্থাও কিন্তু মায়ের কিছু কমপ্লিকেশান থাকে বিশেষ করে এই অবস্থায় যে কমপ্লিকেশানগুলো আমরা দেখি তাহলে অনেকের আছে প্রেশার থাকতে পারে ডায়াবেটিস থাকতে পারে অনেকের কিন্তু আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে কাজে কোনোভাবেই কিন্তু একটা কমন ডায়েট ফর্মুলা কারোর জন্য হতে পারে না প্রত্যেকের বডির চাহিদা অনুযায়ী ল্যাকিংস অনুযায়ী তার ডায়েটটা ডায়েট প্ল্যানটাকে তৈরি করতে হবে তাহলে সে প্রপার একটা নিউট্রিশন পাবে এবং যে ডিজিজটাতে উনি ভুগছেন সেই ডিজিজটাও কিন্তু সহজে আমরা উপশম করতে পারব বিশেষ করে গর্ভাবস্থায় যেসব মা ডায়াবেটিসে ভোগেন তার ব্লাড সুগারটাকে কন্ট্রোল করা অনেক বেশি জরুরি সেম এই জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস যখন আফটার প্রেগনেন্সিতেও থাকে অর্থাৎ প্রসূতি অবস্থায় থাকে তার তিন থেকে চার মাসের মধ্যে কিন্তু আমরা যদি একটা প্রপার ডায়েট প্ল্যানে থাকি এবং কন্টিনিউসলি চেক করতে থাকে তাহলে কিন্তু এই ডায়াবেটিসটাকে নির্মূল করা অনেকাংশেই পসিবল এবং এটা নাইনটি পারসেন্ট ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে যেসব মা এই অবস্থায় ডায়েট প্ল্যানটাকে ফলো করে থাকে তার কিন্তু আর ব্লাড সুগার লেভেলটা থাকে না এবং পরবর্তী অবস্থায় তিনি সেফ থাকেন কোনোভাবেই গর্ভাবস্থায় যেমন ব্লাড সুগারটা কাম্য নয় এতে গর্ভ শিশুর ক্ষতি হয় সেম হলো প্রেশার প্রেশারও কিন্তু গর্ভের শিশুর অনেক অনেক ক্ষতি হয় তখন একজন মা নর্মাল ডেলিভারি বা সার্জারিতে যাওয়াটাও তার জন্য ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর এই সময় খাবারের প্ল্যান সবচেয়ে বেশি হেল্প করে কিভাবে প্রেশারটাকে কন্ট্রোল করবেন কিভাবে ডায়াবেটিসটাকে কন্ট্রোল করবেন কিভাবে শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্লাডটাকে তৈরি করা যায় সে এবং যত ভালো ব্লাড তৈরি থাকবে হিমোগ্লোবিনের লেভেল যত ভালো থাকবে মায়ের কিন্তু তত বেশি হেলদি অবস্থা থাকবে এবং একজন মা তখনই ক্যাপাবল হবে নর্মাল ডেলিভারি বা সার্জারি যে কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য আদারওয়াইজ কিন্তু একটু রিস্কি প্রেগনেন্সি হয়ে যায় এবং প্রসূতিকালীন অবস্থায়ও অনেক মা দেখা গেছে যে রক্ত শূন্যতায় ভোগেন বাচ্চাকে যেহেতু তাকে দুধ পান করাতে হয় কাজে তার প্রচুর ক্যালোরি খরচ হয় তখন অনেক মায়ের কিন্তু স্বাস্থ্যহানি ঘটেন মায়ের শরীর থেকে অনেক প্রয়োজনীয় নিউট্রিশন চলে যায় কাজেই গর্ভবতী এবং প্রসূতি মা সবসময় মনে রাখবেন আপনাদের জন্য নির্দিষ্ট করে একজন ডায়েটিশিয়ানই প্রয়োজন
সরস্বতী মা তার বাচ্চাকে প্রপারলি দুধ পান করিয়ে নিজেও সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকবেন তার তার জন্য কিন্তু সঠিক পুষ্টি ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নাই কাজে আমার সাজেশন থাকবে যে কোনো অবস্থাতে এই রমজানে পুরো পুষ্টি ব্যবস্থাটাকে চালু রাখেন এবং সঠিক ডায়েট ফর্মুলা ব্যবহার করে নিজে সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকুন সন্তানকেও সুস্থ রাখুন